తెలంగాణలో ఎమ్మెల్యే కోటా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ముగిసింది ఐదు కాళ్లకు నామినేషన్ వేసిన టీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం అభ్యర్థులు ఎన్నిక లాంఛనమే అయింది టీఆర్ఎస్ నుంచి పోటీ చేసిన హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ సేరి సుభాష్ రెడ్డి సత్యవతి రాథోడ్ ఎగ్గే మల్లేశం గెలుపొందారు అటు ఎంఐఎం నుంచి మీర్జా రియాజుల్ హసన్ కూడా విజయం సాధించారు కాసేపట్లో గెలిచిన అభ్యర్థుల పేర్లను అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఫలితాలకు సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్ మా ప్రతినిధి కిరణ్ అందిస్తారు ఫోన్ లైన్ ద్వారా కిరణ్ నల్లి ఉదయం నుంచి కూడా ఎమ్మెల్యే కోట ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు కూడా ప్రశాంతంగానే సాగాయి పూర్తి స్థాయిలో ఎన్నికలకు సంబంధించి ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి ఎన్నికలు ప్రారంభం కాగానే మొదటి ఓటు ఆ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఉపయోగించుకున్నారు అనంతరం ఆ మధ్యాహ్నం వరకు కూడా ఓటింగ్ కొనసాగింది మొత్తం పోలైన ఓట్లు తొంభై ఎనిమిది ఓట్లు ఆ ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించినటువంటి ఓట్లు పోలయ్యాయి అందులో ఆ తొంభై ఓట్లు అంటే ఎనభై ఎనిమిది టీఆర్ఎస్ కు సంబంధించి అటు ఇండిపెండెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అటు సంబంధించిన మన ఇద్దరు ఇండిపెండెంట్లు ఉన్నారు ఆ వారిద్దరు ఓట్లు కూడా ఆ పోలయ్యాయి ఇక్కడ రామగుండంతో పాటు వైరాగ్ సంబంధించినటువంటి ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు కూడా తమ ఓట్లను ఉపయోగించుకున్నారు అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ టీడీపీలు కూడా ఓటింగ్ కు దూరంగా ఉన్నాయి మధ్యాహ్నం వరకు కూడా సీఎం కేసీఆర్ చివరి ఓట్ను ఉపయోగించుకోగా పూర్తి స్థాయిలో తొంభై ఎనిమిది ఓట్లు పోలయ్యాయి అంటే ఐదుగురు అభ్యర్థులకు టీఆర్ఎస్ కు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థుల్లో ముగ్గురు అభ్యర్థులకి ఇరవై 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 ఓట్లు పోలయ్యాయి అంతేకాకుండా సత్యవత్ రాథోడ్ కు పంతొమ్మిది ఓట్లతో పాటు ఎంఐఎం కు చెందినటువంటి అభ్యర్థికి పంతొమ్మిది ఓట్లు పోలయ్యాయి మొత్తం మీదుగా తొంభై ఎనిమిది ఓట్లు పోలయ్యాయి అధికారికంగా సమాచారం అయితే ఇంకా మరి కాసేపట్లో ప్రకటన అయితే రావుంది ఈ ఐదుగురికి సంబంధించినటువంటి ప్రకటన మరి కాసేపట్లో రానున్న నేపథ్యంలో మొత్తం తొంభై ఎనిమిది ఓట్లకు గాను అటు ఆ నామినేటెడ్ ఎమ్మెల్యే ఓటు కూడా తన ఓట్ హక్కును వినియోగించుకున్నారు ఇటు టీడీపీతో పాటు కాంగ్రెస్ కూడా ఆ ఓట్లను ఈ ఎమ్మెల్సీ ఓట్లను కూడా బహిష్కరిస్తున్నామని కూడా చెప్పినాను మరి కాసేపట్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక అధికారిక ప్రకటన అయితే రానున్నది పూర్తి స్థాయిలో అటు టీఆర్ఎస్ అయితే చాలా వ్యూహాత్మకంగా వెళ్ళింది అటు ఇప్పటికే పార్టీలు మారుతున్నారని చెప్పినటువంటి నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కూడా ఓట్ హక్కును వినియోగించుకోలేదు ఇంకా ఎంఐఎం చెంది ఎంఐఎం తో పాటు ఎంఐఎం లో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కూడా ఏడుగురుతో పాటు ఇటు ఈ తొంభై ఏడు మంది పూర్తి స్థాయిలో నామినేటెడ్ ఎమ్మెల్యే మొత్తం తొంభై ఎనిమిది ఓట్లు పోల్ కాగా ఆ కౌంటింగ్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఆ పూర్తయింది వారికి సంబంధించినటువంటి అధికారిక ప్రకటన మరి కాసేపట్లో రానుందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు